அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணக்கு பதிவுகளில் லாப நோக்கமற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் எடுத்துக்காட்டுக்கு சம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எடுத்துக்காட்டு சம்மு மூணை செஞ்சுருந்தோம் அது முடித்த பிறகு பயிற்சி கணக்கு மூணை செய்ய சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒரு மாணவர் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த அறைகளின் மீதான தேய்மானம் இந்த அறைகளின் மீதான தேய்மானம் எந்த பக்கம் வர எந்த பக்கம் வரும்னு தெரியல சார் அதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் இப்போ அதை தான் சொல்ல போகிறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த அறைகளின் மீதான தேய்மானன்றது வராது சரியா இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கணக்குக்கு போயிடலாம் பேஜ் நம்பர் எழுவத்தொன்னில் பயிற்சி கணக்கு மூணாக செய்ய போகிறோம் கவனிங்க கீழே கொடுக்கப்பட்ட தகவலிலிருந்து மதுரை அன்னை தெரசா மகளிர் மன்றத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் நாளோடு முடிவுடை மாற்றிற்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கை தயார் செய்யவும் விவரம் தொகை விவரம் தொகை ரொக்க இருப்பு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வங்கி இருப்பு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இதில் ரெண்டாயிரம் ரூபா இதில் மூவாயிரம் ரூபா அப்போ ரெண்டு என்ன செய்யணும் நம்ம கூட்டி போடணும் பெறுதல்கள் பக்கம் கூட்டி போடணும் அது எப்படி எழுதுவோம் இருப்பின் கீழ் கொண்டு வந்தது ரொக்க இருப்பு எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் அதுக்கடுத்து வங்கி இருப்பு மூவாயிரம் ரெண்டையும் டோட்டல் அமௌண்ட் போட்டோம்னா எவ்வளோ வருது ஐயாயிரம் சரியா அடுத்து என்ன எழுதிட்டுருக்காங்க பழைய செய்தித்தாள் விற்றது சரியா இப்போ விற்கிறோம் அப்படின்னா அதன் மூலமாக நம்மளுக்கு காசு என்ன செய்து வருது அப்போ நம்ம பெற்றுட்டோம் அப்போ எவ்வளவு ஐநூறு பழைய செய்தித்தாள் விற்றது எவ்வளவு ஐநூறு அதுக்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எழுது பொருள் வாங்கியது எழுது பொருள் வாங்கியதுனால இந்த இது எழுது பொருள் இதை நான் வாங்கிட்டேன் எழுது பொருள் உள்ளே வந்துருச்சு காசு நம்ம மட்டும் என்ன செய்து வெளியே போகுது அப்போ எழுது பொருள் என்ன செய்யணும் செலுத்துதல் பக்கம் எழுதணும் அப்போ எழுதியாச்சு எழுது பொருள் வாங்கியது ஆறாயிரம் அதுக்கடுத்து தணிக்கை கட்டணம் செலுத்தியது அப்போ அதிலே கொடுத்துட்டாங்க செலுத்திட்டோம் அப்படின்னு அப்போ தணிக்கை கட்டணம் செலுத்தியது ரூபாய் ரெண்டாயிரம் எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து நுழைவு கட்டணம் பெற்றது இதிலே கொடுத்துட்டாங்க நான் பெற்றுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு மூவாயிரம் அப்போ நுழைவு கட்டணம் பெற்றது மூவாயிரம் எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து பல்வகை செலவுகள் ஆறாயிரம் பல்வகை செலவுகள் ஆறாயிரம் அப்போ அது அது நான் செலவு பண்ணிட்டேன் காசு என்ட்ரு என்ன செய்து வெளியில் போகுது பல்வகை செலவுகள் எவ்வளவு ஆறாயிரம் எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து உதவித்தொகை அளித்தது ரெண்டாயிரம் அப்போ உதவித்தொகைன்றது வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் என்ட்ருந்து காசு என்ன செஞ்சிருச்சு வெளியில் போயிடுச்சு செலுத்திட்டேன் அப்படின்றது அர்த்தம் உதவித்தொகை அளித்தது ரெண்டாயிரம் அதுக்கடுத்து முதலீடுகள் மீதான வட்டி இதில் பெற்றதா செலுத்தியதான்னு கொடுக்கல நல்லா பாருங்கள் முதலீடுகள் மீதான வட்டி அப்படின்னு கொடுத்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு வட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா அதை நம்ம பெறத்தானே செய்வோம் முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்னா செலுத்தியது அதே இது முதலீடு மூலமான வட்டி அப்படின்னா நம்ம பெற்றது நல்லா நாம் வச்சுக்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமானது முதலீடுகள் மீதான வட்டி அப்படின்னா அந்த முதலீடு மூலமாக நம்மளுக்கு வட்டி பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் அதுக்கடுத்து தீ காப்பிட்டு முனைமம் செலுத்தியது அப்போ செலுத்தி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க தீ காப்பிட்டு முனைமம் செலுத்தியது எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கடுத்து சந்தா பெற்றது அதில் கொடுத்துட்டாங்க சந்தா பெற்றதுன்னு எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கடுத்து அறைகளன் வாங்கியது அறைகளன் வாங்குகிறோம் அந்த பொருள் உள்ளே வந்துருச்சு நம்ம காசை கொடுத்துட்டோம் சரியா அப்போ இது என்னது செலுத்தி எதில் வருமா அந்த ஆறாயிரம் அறைகளன் வாங்கியது ஆறாயிரம் அதுக்கடுத்து செய்தித்தால் வாங்கியது எழுநூறு செய்தித்தாள் வாங்கியது எழுநூறு செய்தித்தாள் உள்ளே வருது ஆனால் நம்ம காசை செலுத்திட்டோம்ல அப்போ அது எதை பக்கத்தில் வரும் செலுத்தல்கள் பக்கம் வரும் எவ்வளவு எழுநூறு அதுக்கடுத்து அறைகளன் மீதான தேய்மானம் இதைத்தான் அந்த மாணவர் கேட்டிருந்தார் இது எந்த பக்கம் சார் வரும் அதுதான் எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு அந்த மாணவர் கேட்டிருந்தார் இதை தான் சொல்ல போகிறேன் அறைகலன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து சொத்து அதன் மீதான தேய்மானம் சரியா அப்போ சொத்துலேருந்து நான் தேய்மானத்தை கழித்து மட்டும்தான் எழுதுவேனே தவிர சொத்துலேருந்து தேய்மானத்தை கழித்து தான் எழுதுவேனே தவிர அதை வாங்கவோ பெறவோ இல்லை சரி வாங்கவோ செலுத்தவோ கிடையாது அறைகளின் மீதான தேய்மானம் அறைகளுன்றது வந்து சொத்து அதன் மீதான தேய்மானத்தை நான் என்ன செய்வேன் கழித்து தேன் காட்டுவேன் அதனால் இந்த கணக்கில் இந்த அறைகளின் மீதான தேய்மானம் இடம் பெறாது நல்லா நான் வச்சுக்கிறணும் அறைகளின் மீதான தேய்மானம் இந்த கணக்கில் இடம் பெறாது ஏன்னா அது வெறும் ஒரு செலவை நம்ம கழித்து காட்டத்தையும் செய்கிறோம் அந்த செலவுக்கு நான் அப்பயே காசு கொடுத்துறது கிடையாது 
சரியா அது நல்லா நான் வச்சுக்கிறணும் அதனால் என்னது அறைகளின் மீதான தேய்மானம் வராது ஓகேவா அடுத்து ரொக்க இருப்பு முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்போ இது இறுதி இருப்பா அப்போ செலுத்துதல் பக்கம் வருமா அப்போ இதை நம்ம எப்போ எழுதணும் லாஸ்ட்டாக எழுதணும் சரியா லாஸ்ட்டாக எழுதணும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டு வச்சுக்கிறேன் லாஸ்ட்டாக எழுதுறதுக்காண்டி அதுக்கடுத்து போக்குவரத்து செலவுகள் அப்போ போக்குவரத்து செலவை செலுத்திருக்கோம் போக்குவரத்து செலவுகள் எவ்வளவு ஆயிரம் சரியா எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து அறைகளன் விட்டுறது அறைகளன் விட்டுறது மூலமாக நம்ம காசை பெறத்தையும் செய்வோம் அறைகளன் வெளியே போகுது அது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த அறைகளன் மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு காசு வந்திருக்கு அறைகளன் விட்டுறது எவ்வளவு நாலாயிரம் சரி புரியுதா இப்போ இப்போ டோட்டல் போட போகிறோம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் இருக்க அமௌண்ட்டை போகிறா திங்க விட்டுற இந்த பக்கம் அமௌண்ட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளவு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறுவா இருக்குது அதுக்கடுத்து அந்த அதிகமான அமௌண்ட்டை என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் சரியா அந்த அதிகமான அமௌண்ட்டை என்ன செய்கிறேன் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் எழுதியாச்சு எவ்வளவு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு அதுக்கடுத்து இந்த அமௌண்ட்டை பூராத்தி நான் என்ன செய்கிறேன் கழித்து எழுதுகிறேன் எவ்வளோ வருது மொத்த டோட்டல் எவ்வளோ வருது இருபத்தி மூணாயிரம் எதில் கழிக்கணும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறில் இருபத்தி மூணாயிரத்தை கழிக்கணும் நம்மளுக்கு வர்ற ஆன்சர் என்னது நாலாயிரத்தி எழுநூறு நாலாயிரத்தி எழுநூறு தான் ஆன்சர் வருது அதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இருப்பிங்கில் இறக்கியது வங்கி மேல் வரை பற்று அப்படின்னு எழுதணும் சரியா எவ்வளவு நாலாயிரத்தி எழுநூறு நீங்கள் நல்லா நாள் வைக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த அறைகளின் மீதான தேய்மானம் சரியா இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அறைகளன்றது சொத்து அதன் மீதான தேய்மானத்தை நான் கழித்து தான் காட்டுவேன் இதை செலுத்தவோ அல்லது பெறவோ முடியாது அதனால் இந்த கணக்கில் என்ன செய்யாது பெருதல் செலுத்துகிற கணக்கில் இடம் பெறாது அதே மாதிரி முதலீடுகள் மீதான வட்டி அப்படின்றது முதலீடுகள் வாங்கியது அப்படின்னா செலுத்தினதில் வந்துடும் இது முதலீடுகள் மீதான வட்டி அந்த முதல் மூலமாக அந்த சாரி முதலீடுகள் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைச்ச வட்டி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறோம் அப்போ இது என்னது பெற்றதில் வரும் நான் வீடியோ லென்த்தாக போகுன்றதுக்காண்டி தான் கணக்கை முன்னாடியே உங்களுக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு அதை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்னும் இந்த இதே மாதிரி சில சமயம் கூலி அப்படின்றது கொடுத்துருவாங்க வெறுமன கூலி செலுத்தியது அப்படின்னா அதுவும் என்ன செய்யாது வராது சம்பளம்ன்றது வேறு கூலின்றது வேறு இந்த கணக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி கணக்கை தான் பப்ளிக்கில் போன விட்டம் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்